Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat datang di kelas pengembangan diri Kita masih membahas tentang 7 teknik dasar public speaking Nah, kalau sebelumnya kita sudah bahas gimana cara mengatasi rasa gugup Dasar public speaking berikutnya adalah teknik pernapasan Untuk bisa berbicara di depan umum Pastikan kamu nggak usah terburu-buru ya Kenapa? Karena kamu bisa ngos-ngosan Dan kalau udah ngos-ngosan Udah pasti nggak bakalan enak dong Selain itu, untuk menghindari kehabisan nafas saat berbicara Pastikan kamu tetap rileks ya Sehingga kamu bisa mengatur dan mengendalikan nafas Nah, untuk mencegah biar nggak kehabisan nafas saat berbicara Kamu bisa berlatih tentunya Gimana caranya? Kamu bisa simak video tutorial berikut ini. Step number one, loosen up and shush. The first thing you want to do is loosen up. Wiggle your shoulders, relax your neck, release your jaw. <sighs> Take some deep breaths. This helps you shake out those nerves and creates more space in your body. This is really important to make sure you don't sound anxious or tight. Now take some deep belly breaths. Now, the trick here is to not breathe with your shoulders. So try to keep them down as you breathe. Good vocal breathing is in the belly. So instead of this, where my shoulders go up, I want you to do this, where my belly goes out and my shoulders stay down. The movement should be all in your belly. Put your hands on your belly and push your stomach into your hand, like a balloon filling up with air. Now try pushing the air out from your stomach all the way through the front of your mouth. Pretend you're a librarian shushing ordinary students. Ready? Breathe in and shh. Remember, keep those shoulders down. Deep breath and shh. Now try to pump the shush, so shh, 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 shh. This is going to get your diaphragm and lungs ready for pushing out lots of air as you speak. Take in a deep breath and shh, 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 shh. Do that once or twice. The entire step number one should take no more than a minute of shaking loose and deep shush breathing. Setelah barusan kamu lihat tutorial untuk melatih pernapasanmu, masih ada cara lain yang bisa kamu lakukan, yaitu dengan cara meniup lilin dari jarak 1 meter. Tapi, pastikan lilin yang kamu tiup sudah menyala ya. Masih berhubungan dengan pernapasan, teknik public speaking yang ketiga adalah teknik vokal. Ya, seperti orang yang mau bernyanyi, Pada saat berbicara, kamu juga harus perhatikan beberapa poin seperti intonasi, tempo, artikulasi, dan kapan kamu harus memberi penekanan atau stressing. Well, itu dia dua dari tujuh teknik dasar public speaking. Dan pada video sebelumnya juga sudah kita bahas tentang mengatasi rasa gugup. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan kamu bisa share. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kamu bisa tulis di kolom komentar. Dan akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa!